ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ അവിടുന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും അവകാശിയായി നിയമിക്കുകയും അവൻ മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ തേജസ്സും സത്തയുടെ മുദ്രയുമാണ് തൻ്റെ ശക്തിയുടെ വചനത്താൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നു പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത്യുന്നതങ്ങളിലുള്ള മഹത്വത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അവൻ ഉപവിഷ്ടനായി അവൻ അവകാശമാക്കിയ നാമം ദൈവദൂതന്മാരുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനും അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഏത് ദൂതനോടാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകിയെന്നും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കുമെന്നും ദൈവം അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും തൻ്റെ ആദ്യ ജാതനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെല്ലാം അവനെ ആരാധിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കാറ്റും ശുശ്രൂഷകരെ തീനാളങ്ങളും ആക്കുന്നുവെന്ന് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രനെ പറ്റി പറയുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുടെ ചെങ്കോലാണ് അങ്ങ് നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു അനീതിയെ വെറുത്തു അതിനാൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതരേക്കാൾ അധികമായി സന്തോഷത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങയുടെ ദൈവം അങ്ങെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ആദിയിലങ്ങ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം അങ്ങയുടെ കരവേലയാണ് അവയൊക്കെ നശിക്കും അങ്ങ് മാത്രം നിലനിൽക്കും വസ്ത്രം പോലെ അവ പഴകിപ്പോകും മേലങ്കി പോലെ അങ്ങ് അവയെ മടക്കും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറ്റപ്പെടും എന്നാൽ അങ്ങേക്ക് മാറ്റമില്ല അങ്ങയുടെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയുമില്ല നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന് ഏത് ദൂതനോടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അയക്കപ്പെട്ട സേവകാൽമാക്കളല്ലേ അവരെല്ലാം ഹെബ്രായർ അധ്യായം രണ്ട് നാം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമാണ് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാവുകയും നിയമലംഘനത്തിനും അനുസരണമില്ലായ്മയ്ക്കും തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത്ര മഹത്തായ രക്ഷയെ അവഗണിക്കുന്ന നാം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടും ആരംഭത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെയാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടുത്തെ വാക്ക് ശ്രവിച്ചവർ നമുക്കത് സ്ഥിരീകരിച്ചു തന്നു അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ കൊണ്ടും തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ദൈവം തന്നെ ഇതിന് സാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നാം പരാമർശിക്കുന്ന ഭാവി ലോകത്തെ ദൂതന്മാർക്കല്ലോ അവിടുന്ന് അധീനമാക്കിയത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ ആരാണ് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആരാണ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി അങ്ങ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അവനെ കിരീടമണിയിച്ചു സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി എല്ലാം അവൻ്റെ അധീനതയിലാക്കിയപ്പോൾ അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലാം അവൻ അധീനമായതായി നാം കാണുന്നില്ല മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു മരണത്തിന് അധീനനാവുകയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആർക്കു വേണ്ടിയും ആരുമൂലവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുവോ ആര് അനേകം പുത്രന്മാരെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവോ 
ആ രക്ഷയുടെ കർത്താവിനെ അവിടുന്ന് സഹനം വഴി പരിപൂർണനാക്കുക തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒരുവനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനാൽ അവരെ സഹോദരർ എന്ന് വിളിക്കാൻ അവൻ ലജ്ജിച്ചില്ല അവൻ പറയുന്നു അങ്ങേ നാമം എൻ്റെ സഹോദരരെ ഞാൻ അറിയിക്കും സഭാമധ്യയെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്തുതിഗീതം ആലപിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമെന്നും ഇതാ ഞാനും എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ മക്കളും എന്നും അവൻ പറയുന്നു മക്കൾ ഒരേ മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നത് പോലെ അവനും അവയിൽ ഭാഗഭാക്കായി അത് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിച്ച് മരണഭയത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തെന്നാൽ അവൻ സ്വന്തമായി എടുത്തത് ദൈവദൂതന്മാരെ അല്ല അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതിയെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും കരുണയുള്ളവനുമായ പ്രധാന പുരോഹിതനാകാൻ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തൻ്റെ സഹോദരരോട് സദൃശനാകേണ്ടിയിരുന്നു അവൻ പീഡ സഹിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുമല്ലോ എബ്രായർ അധ്യായം മൂന്ന് സ്വർഗീയ വിളിയിൽ പങ്കാളികളായ വിശുദ്ധ സഹോദരരെ നാം ഏറ്റുപറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനും ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവൻ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുപോലെ അവനും തന്നെ നിയോഗിച്ചവനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു യേശു മോശയേക്കാൾ വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ളവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വീട് പണിതവൻ വീടിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ വീടിനും നിർമ്മാതാവുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ സകലത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാതാവ് ദൈവമാണ് പറയപ്പെടാനിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം മുഴുവനിലും മോശ ഹൃത്തിനെ പോലെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ക്രിസ്തു ആകട്ടെ അവിടുത്തെ ഭവനത്തിൽ പുത്രനെ പോലെയാണ് ആത്മധൈര്യവും പ്രത്യാശയിലുള്ള അഭിമാനവും അവസാനം വരെ നാം മുറുകെ പിടിക്കുമെങ്കിൽ നാം അവിടുത്തെ ഭവനമായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രോയിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണ കാലത്തുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിലെന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നാൽപ്പത് വർഷം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ആ തലമുറയോട് ഞാൻ കോപിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ സദാ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എൻ്റെ സഹോദരരെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലാരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയം മൂലം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുവൻ ഇത് നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ കഠിനഹൃദയരാകാതിരിക്കാനാണ് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാവുകയുള്ളൂ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിർപ്പിൻ്റെ കാലത്തെന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിട്ടും ചിലരെല്ലാം എതിർപ്പ് കാണിച്ചില്ലേ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരല്ലേ അവർ അവരുമായല്ലേ അവർ നാൽപ്പത് വത്സരം മല്ലടിച്ചത് അവരുടെ ശരീരങ്ങളല്ലേ പാപം മൂലം മരുഭൂമിയിൽ നിബന്ധിച്ചത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവരോടല്ലേ ഒരിക്കലും തൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് അവിടെ നാണയിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിശ്വാസം നിമിത്തമാണ് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതെന്ന് നാം കാണുന്നു
ഹെബ്രായർ അധ്യായം നാല് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടണം അവർക്കെന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും സുവിശേഷം ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അവർ കേട്ട വചനം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നാം വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തതുപോലെ അവരൊരിക്കലും എൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഏഴാം ദിവസത്തെപ്പറ്റി ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ചിലർ ഇനിയും പ്രവേശിക്കാനുണ്ട് മുൻപ് സുവിശേഷം ശ്രവിച്ചവരാകട്ടെ അനുസരണക്കേട് മൂലം പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം അതായത് ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ദാവീദ് വഴി വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് ജോഷ്വ അവർക്ക് വിശ്രമം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ദൈവം മറ്റൊരു ദിവസത്തെപ്പറ്റി പറയുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ദൈവജനത്തിന് ഒരു സാപത്ത് വിശ്രമം ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ പോലെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു അതുപോലുള്ള അനുസരണക്കേട് മൂലം അധപതിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കും ആ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ കൺമുമ്പിൽ സകലതും അനാവൃതവും വ്യക്തവുമാണ് നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെയോ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ അതിനാൽ വേണ്ട സമയത്ത് കരുണയും കൃപാവരവും ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കൃപാവരത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കാം ബ്രായർ അധ്യായം അഞ്ച് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കാനാണ് അവൻ തന്നെ ബലഹീനനായതുകൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും വേണ്ടത്ര സഹതാപത്തോടെ പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും ഇക്കാരണത്താൽ അവൻ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന പോലെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബലി സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഹ്റോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ ആരും സ്വയം ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും പ്രധാന പുരോഹിതനാകുന്നതിന് തന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകിയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു മെൽക്കീസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് കണ്ണീരോടും വലിയ വിലാപത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാതനകളും സമർപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ദൈവഭയം മൂലം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു 
പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടത് വഴി അവൻ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി എന്തെന്നാൽ മിൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇതേക്കുറിച്ച് ഇനിയും ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പിന്നോക്കമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുക വിഷമമാണ് ഇതിനകം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രബോധകരാകേണ്ടിയിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പാലാണ് ആവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമല്ല പാല് കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ നീതിയുടെ വചനം വിവേചിക്കാൻ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തവനാണ് എന്തെന്നാൽ അവൻ ശിശുവാണ് കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം പക്വത വന്നവർക്കുള്ളതാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളുടെ പരിശീലനത്താൽ നന്മതന്മകളെ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഹെബ്രായർ അധ്യായം ആറ് അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമുക്ക് പക്വതയിലേക്ക് വളരാം നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രബോധനം കൈവയ്പ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ് നിത്യവിധി ഇവയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരടിസ്ഥാനമിടേണ്ടതില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുകയും സ്വർഗീയ സമ്മാനം ആസ്വദിച്ചറിയുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പങ്കുകാരാവുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നന്മയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയും രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്തവർ വീണുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുക അസാധ്യമാണ് കാരണം അവർ ദൈവപുത്രനെ സ്വമനസ അധിക്ഷേപിക്കുകയും വീണ്ടും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കൂടെ കൂടെ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുകയും ആർക്കു വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു ഞെരിഞ്ഞിലുകളും മുള്ളുകളുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് പരിത്യക്തമാണ് അതിന്മേൽ ശാപമാസന്നവുമാണ് ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഉത്തമവും രക്ഷാകരവുമായ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും വിശുദ്ധർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും വിസ്മരിക്കാൻ മാത്രം നീതിരഹിതനല്ലല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി അവസാനം വരെ ഇതേ ഉത്സാഹം തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരുത്സാഹരാകാതെ വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമയും വഴി വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികളായവരെ അനുകരിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് വാഗ്ദാനം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് ശപഥം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ശപഥം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അബ്രാഹം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചു മനുഷ്യർ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ശപഥം ചെയ്യുന്നത് ശപഥമാണ് അവരുടെ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അവസാന വാക്ക് ദൈവം തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലത വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശപഥത്താൽ ഈ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു മാറ്റമില്ലാത്തതും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജമാകാത്തതുമായ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയെ മുറുകപ്പെടിക്കുന്നതിന് യജ്ഞിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ നങ്കൂരം പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി യേശു മെൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഏത് വിരിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ 
അതേ വിരിക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രത്യാശ കടന്നില്ലെന്നു ബ്രായർ അധ്യായം ഏഴ് രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന അബ്രാഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സലേമിന്റെ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ മെൽക്കി സദേഖ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സകലത്തിന്റെയും ദശാംശം അബ്രാഹം അവന് നൽകി അവന്റെ പേരിന് ഒന്നാമത് നീതിയുടെ രാജാവെന്നും രണ്ടാമത് സലേമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവെന്നുമാണ് അർത്ഥം അവന് പിതാവോ മാതാവോ വംശപരമ്പരയോ ഇല്ല അവന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ആരംഭമോ ആയുസിന് അവസാനമോ ഇല്ല ദൈവപുത്രന് സദൃശനായ അവൻ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് അവൻ എത്ര വലിയവനെന്ന് കാണുവൻ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹം യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തവയുടെ ദശാംശം അവന് കൊടുത്തുവല്ലോ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ സഹോദരരും അബ്രാഹത്തിന്റെ മക്കളുമായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ദശാംശം വാങ്ങാൻ നിയമത്തിന്റെ അനുശാസനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ വംശാവരിയിൽ പെടാതിരുന്നിട്ടും മിൽക്കി സദേഖ് അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് ദശാംശം വാങ്ങുകയും വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അബ്രാഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ചെറിയവൻ വലിയവനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു തർക്കമില്ല ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മരണമുള്ള മനുഷ്യരാണ് ദശാംശം വാങ്ങുന്നത് മിൽക്കി സദേഖിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷ്യമുള്ളവൻ വാങ്ങുന്നു ദശാംശം വാങ്ങിയിരുന്ന ലേവി പോലും അബ്രാഹത്തിലൂടെ ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എന്തെന്നാൽ മിൽക്കി സദേഖ് അബ്രാഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ലേവി അബ്രാഹത്തിന്റെ അജാത സന്താനമായിരുന്നു ലേവിയ പൗരോഹിത്യം വഴിയാണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് ആ പൗരോഹിത്യം വഴി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അഹ്റോന്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മിൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടാവുക ആവശ്യമായിരുന്നോ പൗരോഹിത്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നിയമത്തിലും അവശ്യം മാറ്റം വരുന്നു ഇവയൊക്കെ ആരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവൻ വേറൊരു വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ആ വംശത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ ആരും ബലിപീഠത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനിച്ചത് യൂതായുടെ വംശത്തിലാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ് ഈ വംശത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മോശ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിൽക്കി സദേഖിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മറ്റൊരു പുരോഹിതൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു ഇവനോ ശാരീരിക ജനനക്രമം അനുസരിച്ചല്ല പ്രത്യത അക്ഷയമായ ജീവന്റെ ശക്തി നിമിത്തമാണ് പുരോഹിതനായത് എന്തെന്നാൽ നീ മെൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനാകുന്നുവെന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യമുണ്ട് ആദ്യ കൽപ്പന അസാധുവാക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനത്വവും കൊണ്ടാണ് നിയമം ഒന്നിനെയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യാശ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വന്നു അതും ശബദത്തോടുകൂടെയാണ് മുൻപ് പുരോഹിതരായവർ ശബദം കൂടാതെയാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റത് ഇവനാകട്ടെ കർത്താവ് ശബദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ മനസ്സ് മാറ്റുകയില്ല നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് എന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞവന്റെ ശബദത്തോടുകൂടെയാണ് പുരോഹിതനായത് ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് അച്ചാരമാക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ അനേകം പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരാൻ മരണം അവരെ അനുവദിച്ചില്ല യേശു ആകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്കു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനും ദോഷരഹിതനും നിഷ്കളങ്കനും പാപികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിനുമേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനുമായ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക ഉചിതമായിരുന്നു 
അന്നത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ആദ്യമേ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനന്തരം ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനുദിനം അവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അവൻ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കൽ ബലിയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിയമം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെയാണ് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരായി നിയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിയമത്തിന് ശേഷം വന്ന ശബദത്തിൻ്റെ വചനമാകട്ടെ എന്നേക്കും പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ട പുത്രനെ നിയോഗിക്കുന്നു Hebrews chapter 1 In times past God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets in these last days he spoke to us through a son whom he made heir of all things and through whom he created the universe who is the refulgence of his glory the very imprint of his being and who sustains all things by his mighty word when he had accomplished purification from sins he took his seat at the right hand of the majesty on high as far superior to the angels as the name he has inherited is more excellent than theirs for to which of the angels did god ever say you are my son this day i have begotten you or again i will be a father to him and he shall be a son to me and again when he leads the first born into the world he says let all the angels of god worship him of the angels he says he makes his angels winds and his ministers a fiery flame but of the sun your throne of god stands forever and ever and a righteous scepter is the scepter of your kingdom you love justice and hated wickedness therefore god your god anointed you with the oil of gladness above your companions and at the beginning o lord you established the earth and the heavens are the works of your hands they will perish but you remain and they will all grow old like a garment you will roll them up like a cloak and like a garment they will be changed but you are the same and your years will have no end but to which of the angels has he ever said sit at my right hand until i make your enemies your footstool are they not all ministering spirits sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation chapter 2 Therefore we must attend all the more to what we have heard so that we may not be carried away for if the word announced through angels proved firm and every transgression and disobedience received its just recompense how shall we escape if we ignore so great a salvation announced originally through the lord it was confirmed for us by those who had heard god added his testimony by signs wonders various acts of power and distribution of the gifts of the holy spirit according to his will for it was not to angels that he subjected the world to come of which we are speaking instead someone has testified somewhere what is man that you are mindful of him or the son of man that you care for him you made him for a little while lower than the angels you crowned him with glory and honor subjecting all things under his feet in subjecting all things to him he left nothing not subject to him Yet at present we do not see all things subject to him but we do see Jesus crowned with glory and honor because he suffered death he who for a little while was made lower than the angels that by the grace of God he might taste death for every one for it was fitting that he for whom and through whom all things exist in bringing many children to glory should make the leader to their salvation perfect through suffering He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin therefore he is not ashamed to call them brothers saying I will proclaim your name to my brothers in the midst of the assembly I will praise you and again I will put my trust in him and again behold I and the children God has given me now since the children share in blood and flesh he likewise shared in them that through death he might destroy the one who has the power of death that is the devil and free those who through fear of death had been subject to slavery all their life surely he did not help angels but rather the descendants of abraham therefore he had to become like his brothers in every way that he might be a merciful and faithful high priest before god to expiate the sins of the people 
Because he himself was tested through what he suffered, he is able to help those who are being tested. Chapter 3 Therefore, holy brothers, sharing in a heavenly calling, reflect on Jesus, the apostle and high priest of our confession, who was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all his house. But he is worthy of more glory than Moses, as the founder of a house has more honor than the house itself. Every house is founded by someone, but the founder of all is God." Moses was faithful in all his house, as a servant to testify to what would be spoken. But Christ was faithful as a son placed over his house. We are his house, if only we hold fast to our confidence and pride in our hope. Therefore, as the Holy Spirit says, O oh, that today you would hear his voice, harden not your hearts as at the rebellion in the day of testing in the desert, where your ancestors tested and tried me and saw my works, for forty years. Because of this I was provoked with that generation, and I said, They have always been of erring heart, and they do not know my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Take care, brothers, that none of you may have an evil and unfaithful heart, so as to forsake the living God. Encourage yourselves daily while it is still today, so that none of you may grow hardened by the deceit of sin." We have become partners of Christ, if only we hold the beginning of the reality firm until the end. For it is said, O oh, that today you would hear his voice, harden not your hearts as at the rebellion. Who were those who rebelled when they heard? Was it not all those who came out of Egypt under Moses? With whom was he provoked for forty years? Was it not those who had sinned, whose corpses fell in the desert? And to whom did he swear that they should not enter into his rest, if not to those who were disobedient? And we see that they could not enter for lack of faith. Chapter 4 Therefore let us be on our guard while the promise of entering into his rest remains, that none of you seem to have failed. For in fact we have received the good news just as they did, but the word that they heard did not profit them, for they were not united in faith with those who listened. For we who believed enter into that rest, just as he has said, As I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. And yet his works were accomplished at the foundation of the world. For he has spoken somewhere about the seventh day in this manner, and God rested on the seventh day from all his works. And again, in the previously mentioned place, they shall not enter into my rest. Therefore, since it remains that some will enter into it, and those who formerly received the good news did not enter because of disobedience, he once more said a day, today, when long afterwards he spoke through David, as already quoted, O oh, that today you would hear his voice, harden not your hearts. Now if Joshua had given them rest, he would not have spoken afterwards of another day. Therefore a Sabbath rest still remains for the people of God. And whoever enters into God's rest, rests from his own works as God did from his. Therefore let us strive to enter into that rest, so that no one may fall after the same example of disobedience. Indeed, the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. Chapter 5 Every high priest is taken from among men and made their representative before God to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weakness, and so, for this reason, must make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honor upon himself but only when called by God, just as Aaron was. 
In the same way, it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him, You are my son, this day I have begotten you. Just as he says in another place, You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. In the days when he was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Son, though he was, he learned obedience from what he suffered, and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, declared by God high priest according to the order of Melchizedek. About this we have much to say, and it is difficult to explain, for you have become sluggish in hearing. Although you should be teachers by this time, you need to have someone teach you again the basic elements of the utterances of God. You need milk and not solid food. Everyone who lives on milk lacks experience of the word of righteousness, for he is a child, but solid food is for the mature, for those whose faculties are trained by practice to discern good and evil. Chapter 6 Therefore let us leave behind the basic teaching about Christ and advance to maturity without laying the foundation all over again, repentance from dead works and faith in God, instruction about baptisms and laying on of hands, resurrection of the dead and eternal judgment. And we shall do this if only God permits, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened and tasted the heavenly gift and shared in the Holy Spirit and tasted the good work of God and the powers of the age to come and then have fallen away to bring them to repentance again since they are recrucifying the Son of God for themselves and holding him up to contempt. Ground that has absorbed the rain falling upon it repeatedly and brings forth crops useful to those for whom it is cultivated receives a blessing from God. But if it produces thorns and thistles, it is rejected. It will soon be cursed and finally burned. But we are sure in your regard, beloved, of better things related to salvation, even though we speak in this way. For God is not unjust so as to overlook your work and the love you have demonstrated for his name by having served and continuing to serve the holy ones. We earnestly desire each of you to demonstrate the same eagerness for fulfillment of hope until the end, so that you may not become sluggish, but imitators of those who, through faith and patience, are inheriting the promises. When God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, and said, I will indeed bless you and multiply you. And so, after patient waiting, he obtained the promise. Human beings swear by someone greater than themselves. For them, an oath serves as a guarantee and puts an end to all argument. So when God wanted to give the heirs of his promise an even clearer demonstration of the immutability of his purpose, he intervened with an oath, so that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we who have taken refuge might be strongly encouraged to hold fast to the hope that lies before us. This we have as an anchor of the soul, sure and firm, which reaches into the interior behind the veil, where Jesus has entered on our behalf as forerunner, becoming high priest forever, according to the order of Melchizedek. Chapter 7 This Melchizedek, king of Salem and priest of God Most High, met Abraham as he returned from his defeat of the kings, and blessed him, and Abraham apportioned to him a tenth of everything. His name first means righteous king, and he was also king of Salem, that is, king of peace. Without father, mother, or ancestry, without beginning of days or end of life, thus made to resemble the Son of God, he remains a priest forever. See how great he is, to whom the patriarch Abraham indeed gave a tenth of his spoils. The descendants of Levi, who received the office of priesthood, have a commandment according to the law to exact tithes from the people, that is, from their brothers, although they also have come from the loins of Abraham. But he who was not of their ancestry received tithes from Abraham, and blessed him who had received the promises. Unquestionably, a lesser person is blessed by a greater. In the one case, mortal men receive tithes, in the other, a man of whom it is testified that he lives on. One might even say that Levi himself, who receives tithes, was tithed through Abraham. 
for he was still in his father's loins when Melchizedek met him. If, then, perfection came through the Levitical priesthood, on the basis of which the people received the law, what need would there still have been for another priest to arise according to the order of Melchizedek, and not reckoned according to the order of Aaron? When there is a change of priesthood, there is necessarily a change of law as well. Now he, of whom these things are said, belonged to a different tribe, of which no member ever officiated at the altar. It is clear that our Lord arose from Judah, and in regard to that tribe Moses said nothing about priests. It is even more obvious if another priest is raised up after the likeness of Melchizedek, who has become so, not by a law expressed in a commandment concerning physical descent, but by the power of a life that cannot be destroyed. For it is testified, You are a priest forever according to the order of Melchizedek. On the one hand, a former commandment is annulled because of its weakness and uselessness, for the law brought nothing to perfection. On the other hand, a better hope is introduced, through which we draw near to God. And to the degree that this happened not without the taking of an oath, for others became priests without an oath, but he with an oath, through the one who said to him, The Lord has sworn, and he will not repent, you are a priest forever. To that same degree has Jesus also become the guarantee of an even better covenant. Those priests were many because they were prevented by death from remaining in office, but he, because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore he is always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make intercession for them. It was fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. He has no need, as did the high priest, to offer sacrifice day after day, first for his own sins and then for those of the people. He did that once for all when he offered himself. For the law appoints men subject to weakness to be high priests, but the word of the oath, which was taken after the law, appoints a son who has been made perfect forever.